మొన్నటి వరకు ఇంట్లో మట్టి పాత్ర అంటే మంచినీళ్ల కుండ మాత్రమే అది కూడా కేవలం వేసవిలో కొందరి ఇళ్లలో మాత్రమే కనిపిస్తుండేది ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్లు త్రాగితే జలుబు వస్తుందనో లేదా దాహం తీరడం లేదనో కుళ్ళల్ని వాడేవారు కానీ ఇప్పుడు సీన్ మారింది తమ ఇంటిని ఎథ్నిక్ లుక్తో అలంకరించాలని కొందరు ఆరోగ్యం కోసం మరికొందరు మొత్తం మీద ఎక్కువ మంది మట్టి పాత్రల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారన్నది నిజం అందుకే నిన్న మొన్నటి వరకు కుండలకి గృహాలంకరణ వస్తువులకి పరిమితమైన టెర్రకోట నేడు వంటింటిలోనూ తిష్ట వేసింది పాతకాలంలో బామ్మలు కట్టెల పొయ్యి దగ్గర కూర్చొని మట్టి కుండలో పప్పుకూర వండిన అది వీధి వరకు వరకు గుబాలిస్తూ ఆకలి పుట్టించేది ఆ రుచికి కారణం మట్టేనని గ్రహించిన ఈ తరం మళ్ళీ మూలల్లోకి తొంగి చూస్తోంది దాంతో ఇడ్లీ ప్లేట్ల నుండి పోపుల డబ్బాల వరకు అది ఇది అన్న తేడా లేకుండా వంటింట్లో వాడుకునే అన్ని రకాల సామాన్లు మట్టితో తయారవుతున్నాయి అనేక కంపెనీలు అచ్చంగా మట్టితోనే వాటర్ బాటిళ్ళు ఫ్రిడ్జ్లతో పాటు కుక్కర్లు ప్లాన్లు బ్రేలు డిన్నర్ సెట్లు కప్పులు సెట్లు ఇలా ఎన్నో రకాల వంటింటి సామాగ్రిని తయారు చేస్తున్నాయి చివరకు చేటల్ని సైతం మట్టితో తయారు చేస్తూ మట్టి మీద తమ ప్రేమను చాటుకు పప్పులు ఉప్పులు నిల్వ చేసుకునే డబ్బాలు టీ కప్పులు జగ్గులు వంటి వాటిని అయితే అందమైన వర్లీ చిత్రాలతోనూ తీర్చిదిద్దుతున్నాయి కేవలం ఎవరికి వాళ్ళు ఇళ్లలో వండుకోవటమే కాదు అత్యాధునిక రెస్టారెంట్లు లస్సీ సెంటర్లో సైతం మట్టి కప్పులు గ్లాసులు ప్లేట్లు పాత్రల్లో వండి వడ్డిస్తున్నారు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెట్ హల్డర్లో పిజ్జా చేయడానికి వాడే రాళ్లకు బదులుగా మట్టితో చేసిన టైల్స్ను కేకును కుక్కీ బిస్కెట్ల తయారీ టెర్రకోటతో చేసిన ఓవెన్ బ్రెడ్ ట్రేలనే వాడటం విశేషం నిజానికి టెర్రకోట అనగానే అదేదో ఎర్రమట్టి అనుకుంటారు కానీ టెర్రకోట అన్నది ఇటాలియన్ పదం అంటే కాల్చిన మట్టి అని అర్థం పాత్రకి వాడే మట్టి రంగును బట్టి అది ఎరుపు గోధుమ ముదురు గోధుమ నలుపు తెలుపు నారింజ ఇలా రకరకాల రంగుల్లో ఉంటుంది వీటిని సాధారణంగా ఆరు వందల నుంచి పన్నెండు వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు కాల్చి తయారు చేస్తుంటారు ఇందుకోసం మట్టిని ముందు రకరకాల అచ్చులోకి పోసి పాత్రల్లా మలిచి ఆ తర్వాత కాలుస్తుంటారు ఇలా కాల్చేటప్పుడు మట్టిలో ఉండే ఐరన్ శాతం మీద దాని రంగు ఆధారపడి ఉంటుంది మండించేటప్పుడు అందులోని ఖనిజాలు ముఖ్యంగా ఐరన్ ఆక్సిజన్తో చర్య పొంది ఐరన్ ఆక్సైడ్గా మారటం వల్లే ఆయా పాత్రలు ఎర్రని ఎరుపు రంగుని సంతరించుకుంటాయి దాంతో ఆ రంగులో ఉండే మట్టి వస్తువులన్నీ టెర్రకోటగా ప్రాచుర్యం పొందాయి అదీగాక రాజస్థాన్లో ఈ పేరుతో ఓ ఊరు ఉండటము అక్కడ ఈ మట్టి కళాఖండాలను ఎక్కువగా తయారు చేయడంతో టెర్రకోట అనేదానికి రాజస్థాన్ పుట్టిల్లుగా మారిపోయింది కానీ కాల్చిన మట్టితో రకరకాల పాత్రల్ని కుండల్ని ఇతర గృహాలంకరణ వస్తువుల్ని తయారు చేసే విధానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకలో ఉంది మట్టిలో ఖనిజాలు బి ట్వెల్వ్ వంటి విటమిన్లు సహజంగానే ఉంటాయి కాబట్టి మట్టి పాత్రల్లో వండటం వల్ల అవన్నీ ఆహారంలో కలుస్తాయి పైగా మట్టి కుండలో ఆహారం నెమ్మదిగా ఉడకడంతో అది రుచిగాను పోషక భరితంగానూ ఉంటుంది బెంగాలీలు పెరుగుని తప్పనిసరిగా మట్టి కుండలోనే తోడు పెడతారు చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కుండలోనే పెరుగు తోడు పెట్టడం వాడుకలో ఉంది కుండలోని పెరుగు చల్లగాను చిక్కగాను మంచి రుచిగాను ఉంటుంది రంధ్రాలున్న మట్టి కుండ లేదా పాత్రలో వండటం వల్ల ఉష్ణోగ్రత ఆవిరి అన్ని వైపులా పరుచుకోవడంతో వంటకం బాగా ఉడుకుతుంది నూనె తక్కువ పడుతుంది ముఖ్యంగా మాంసాహారం మట్టి కుండలో వండితే ఎంతో రుచిగాను మెత్తగాను ఉంటుంది అందుకే ఈ మధ్య రెస్టారెంట్లలో కుండ బిర్యానీ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది పైగా మట్టికి క్షారగుణం ఉండటం వల్ల ఆహారంలోని ఆమ్ల గుణాలు నశిస్తాయి అంతేకాదు మట్టి కుండలో ఆహారం త్వరగా చల్లారదు కాబట్టి మాటి మాటికి వేడి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మేము పెట్టే వీడియోస్ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి